హలో నమస్తే నేను మీ చెక్కబాయ్ వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ ఇండియన్ కిచెన్ ఈరోజు మన ఇండియన్ కిచెన్ స్టూడియోకి చేతన్ చీను గారు వచ్చారు సో మన ఇండియన్ కిచెన్ ప్రేక్షకులకి ఒక సరికొత్తగా రెసిపీ చూపిస్తా అన్నారు హలో అండి హాయ్ బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ గా ఉన్నారు ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు సో సినిమా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ సో దీనికోసం వెయిట్ చేస్తాం సినిమా కూడా అన్ని ఓవరాల్ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సినిమా బాగా చూస్తున్నారు అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మంచిగా వస్తుంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ హియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ రోజు మా ఆడియన్స్ కి ఏం రెసిపీ చూపిస్తున్నారు యాక్చువల్ గా బ్రదర్ టుడేస్ ఎ సండే సండే అనగానే చాలా వరకు నాన్ వెజ్ చేస్తారు సో ఐ థాట్ ఓకే నాన్ వెజ్ వచ్చి రొటీన్గా ఉంటుంది అందరి ఇంట్లోనే ఐ థాట్ డిఫరెంట్గా పన్నీర్ చేద్దాం పన్నీర్ కర్రీ విత్ యూనో క్యాషూ పన్నీర్ కర్రీ చేద్దామని ట్రై చేద్దాం అనుకుంటా ఓకే సో పన్నీర్ కాజు కర్రీ కర్రీ పనీర్ కాజు కర్రీ బేసికలీ మన సంతోష్ దాబా ఇలాంటి ప్లేసుల్లో ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటుంది అంటే ఇంట్లో తక్కువ చేసుకుంటారు ఇలాంటివి అవును బట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే అది కూడా ఎక్కువ క్యాష్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బట్ లైక్ ఓవరాల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక ఓన్ డిష్ గానే చేస్తున్నాను అనేది చూద్దాం ఎలా వస్తుందో ఆదివారం అంటే ఖాళీ నాన్ వెజిటేరియనే కాదు అప్పుడప్పుడు ఆదివారాలు మనం వెజిటేరియన్ కూడా ట్రై చేయాలి అదే కిక్ ఉంటది ఊరికే నాన్ వెజ్ కూడా దీనికి దీనికి కూడా బోర్ కొడుతుంది అబ్బా వెజిటేరియన్ కూడా ట్రై చేయండి కాజు పన్నీర్ కర్రీ సో ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామా కొత్తిమీర గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు పసుపు కారం ఉప్పు టొమాటో జీడిపప్పు ఉల్లిపాయ నానబెట్టిన పన్నీర్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ నూనె సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదామా సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి ముందుగా ఆయిల్ వేద్దామండి కొంచెం ఓకే కొంచెం ఆయిల్ ఓకే ఫ్లేమ్ ఎక్కువ పెట్టుకుందాం దీంట్లో కొంచెం వేడి అయ్యాక మనము ఆ జీడిపప్పు ఉంది కదా ఆ జీడిపప్పు ప్యాన్ లో వేసుకుని కొంచెం అలాగా ఒక బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి వేయించుకోవాలి యా ఇప్పుడు మనం జీడిపప్పు వేసేస్తాం నూనెలో ఇది కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తుంది అప్పటి వరకు కొంచెం వేయించుకుని మనం బయటికి తీసేస్తాం ఓకే అండి యా పన్నీరు క్యాష్యూ అంటే కొంచెం వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుందేమో అంత పెద్ద రెసిపీ అంత పెద్ద డిష్ మేము వండడానికి ఎంత టైం పట్టుద్దో అని చెప్పి అందరూ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో బేసికల్లీ ఎంత టైం పట్టుద్ది అండి మాక్సిమం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అండి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఈజీగా అయిపోతుంది సో కాజుని అదే కాజుని కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనము దాన్ని ఫ్రై చేద్దాం జనరల్గా ఇది ఇంకొక ప్రాసెస్ కూడా ఉంది దీన్ని మన కాజుని గ్రైండ్ చేసి అది ఒక ప్యాటర్న్లో చేయొచ్చు ఓకే బట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ డిఫరెంట్ ఏదైనా కొత్తగా చేయాలి కదా అందుకోసం దీనికి కొంచెం బ్రౌన్ వచ్చే వరకు అలా కొత్తగా చేయాలి అని ఆయన అనుకున్నారు కాబట్టి మన ఇండియన్ కిచెన్ స్టూడియోకి వచ్చారు సో మనకు కూడా ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీని పర్చేస్ చేస్తారంట సో చూద్దాం యా సో అయిపోయిందండి బ్రౌన్ అయ్యి కొంచెం కొంచెం ఇది వైట్గా ఉంది ఇంకొంచెం బ్రౌన్ అవ్వాలి ఓకే గోల్డెన్ బ్రౌన్ అవ్వాలి చేతన్ అంటే మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఎవరి అబ్బాయి కొత్తగా మాకు తెలియదేమో అని మీరు అనుకోవచ్చు సో ఇంతకుముందు రాజు గారు కదా ఈ సినిమా తీసారు దయ్యం సినిమా ఎస్ అందులో ఆల్రెడీ ఆయన చేశారు దాంతో పాటు అన్న ఇంకేం సినిమాలు చేశారు మంత్రా టూ మంత్రా టూ మంత్రా అంటే అదే అది కాదు దాని తర్వాత ఇంకో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చింది సో అందులో చేశారు సో దాంతో పాటు సో పెళ్లికి ముందు ప్రేమ కదా ఇప్పుడు విద్యార్థి సో విద్యార్థి అనే సినిమాతో ఆయన మళ్ళీ మన ముందుకు వచ్చారు సో ఎలా అండి అంటే ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీది నో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్రదర్ ఓన్లీ పబ్లిక్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఆడియన్స్ సో అది నమ్ముకునే మనం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం ఒక ఫిల్మ్ చేస్తే అది హిట్ అవుతే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తా ఉండే ఒక నమ్మకమే సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే అంటే లైక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బేసిక్లీ పుట్టింది అమలాపురం బ్రదర్ ఈస్ట్ గోదావరి పెరిగిందంతా చెన్నై స్కూల్ కాలేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ చెన్నై సో అక్కడే నేను స్కూల్ కాలేజ్ ఫినిష్ చేసి దెన్ ఐ వెన్ టు బాంబే బాంబే అక్కడికి వెళ్ళి మోడలింగ్ అంతా చేసి బాలజీ ప్రొడక్షన్స్ వర్క్ చేశాను దెన్ లేటర్ ఆన్ చాలా యాడ్స్ చేశాక నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ యాడ్స్ చేశాక దెన్ ఐ మూవ్ బ్యాక్ టు తమిళ ఇండస్ట్రీ తమిళ ఫిలిమ్స్ ఒక నాలుగు సినిమాలు హీరోగా చేశాను లైక్ దట్ ఐ స్టార్ట్ మై కెరీర్ ఇన్ తమిళ ఇండస్ట్రీ దెన్ ఐ మూవ్ టు హైదరాబాద్ ఏం చేశారు తమిళ్లో తమిళ్లో నా ఫస్ట్ ఫిలిం వచ్చి యాజ్ అ చైల్డ్గా ఒక గ్రూప్లో చేసింది అంజలి దాని తర్వాత మన తొట్టాల్ పువ్వు మలరం ఒక ఫిలిం చేశాను అంజలి అంటే చిన్నప్పుడు గారి అంజలిలో వన్ ఆఫ్ ద కిడ్ బ్రదర్ బికాస
అది బ్రదర్ బ్రదర్ ఆల్మోస్ట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చింది తీసేద్దాం తీసేద్దాం సో బేసికలీ హీరోలు కుక్ చేస్తారా అంటే బ్యాచులర్ టైంలో ఇంట్లో రూమ్లో అలా సరదాగా టైం పాస్ కి చేసి కుకింగ్ అంటారా లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ గా అంటే కొంచెం యాక్చువల్లీ మనం ఎంత తింటామో మన ఫుడ్ మనం కుక్ చేసుకోవటం అయితే మంచి హ్యాబిట్ అనుకుంటాను నా వరకు బికాస్ ఆఫ్కోర్స్ అమ్మగారు కుక్ చేస్తారు బయట హోటల్తో తింటాం బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ కుకింగ్ మనకు తెలిసింది అనుకో ఇట్ బి వెరీ ఈజీ సో మనం బయటకు వెళ్ళినా లేకపోతే ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నా సో మన కుకింగ్ మనం చేసుకోవచ్చు సో అలా నేర్చుకున్నది బ్రదర్ అంటే స్పెషల్గా కాదు అమ్మగారు చేస్తున్నప్పుడు చూసి ఉండ అంతే సో ఈ డిష్ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ట్రై చేశారు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ ఇలా ట్రై చేయలేదు డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తాను ఇది కొత్త టైం ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నా రెసిపీ ఫస్ట్ టైం అంటా కానీ నథింగ్ టు వరి నాకు ఆయన మీద భరోసా ఉంది క్యాషూస్ తీసి పక్కన పెట్టేస్తాం ఓకే విల్ పుట్ ఆనియన్స్ నౌ ఓకే అదే ఆయిల్ లోనా అదే ఆయిల్ లో పెడతాను నో ప్రాబ్లం బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం అంతా దీంట్లో మిక్స్ చేస్తాం కాబట్టి వి యూస్ ద సేమ్ ఆయిల్ కొంచెం అంతే సో ఇప్పుడు మనం ఇది చేస్తాం ఇప్పుడు చిల్లీ చేద్దాం ఓకే గ్రీన్ చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ చేద్దాం సో బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం గార్లిక్ పేస్ట్ చేద్దాం బ్రదర్ కొంచెం ఇది బ్రౌన్ అయ్యింది కాబట్టి సో లైట్ గా దూరగా ఉల్లిపాయలు వేయించుకున్న తర్వాత పై నుంచి అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ పేస్ట్ వేద్దాం సో హైదరాబాద్ వచ్చి మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అవకాశాల కోసం తిరుగుతున్నప్పుడు సందీప్ కృష్ణ రూమ్ లో ఉండేవాడిని సో సందీప్ కృష్ణ ఇస్ లైక్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ బ్రదర్ టు మీ సో తను రూమ్ లో ఉంటూ ట్రై చేసుకుంటే అప్పుడు నాకు మంత్రాటు వచ్చింది దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ అలాగా మూవ్ ఆన్ చేస్తే రాజు గారి గది ఇమీడియట్ గా పడింది అనుకోలేదు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మీద హారర్ థ్రిల్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ హారర్ కామెడీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఆల్మోస్ట్ బ్రౌన్ అయింది బ్రదర్ ఇది ఐ థింక్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా గార్లిక్ అండ్ జింజర్ పేస్ట్ కూడా బాగా మిక్స్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వీ టేక్ లిటిల్ సాల్ట్ ఓకే సాల్ట్ తీసుకుందాము పసుపు ఇది వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో ప్రతిదీ మనకి ఆ బ్యాక్టీరియా ఏదున్నా కూడా కిల్ చేస్తుంది లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ చిల్లీ పౌడర్ రెడ్ చిల్లీ మీరు స్పైస్ ఎక్కువ తింటారు బ్రదర్ నేను రెగ్యులర్గా స్పైసీ ఫుడ్ కూడా తింటాను నార్మల్ అసలు కారం వేయని ఫుడ్ కూడా తింటాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో కొంచెం మీరు తిండి అనేది గట్టిగా తింటాను నాది ఓకే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను సో మీరు ఏంటి స్పైసీ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటుంటారా లేకపోతే లైక్ రెగ్యులర్ ఫుడ్ తింటుంటారా బ్రదర్ ఇప్పుడు అయితే డైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ గో విత్ ప్రాపర్ డైట్ డైట్లో ఉంటున్నాను బట్ డైట్ కన్నా బ్రేక్ చేస్తే ఇంకా బిర్యానీలు అది ఎటువంటి బిర్యానీ హైదరాబాద్ అయినా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిర్యానీ ఇస్ లైక్ మై ఫేవరెట్ కుమ్మేస్తారా అసలు లిమిటే ఉండదు సో దాట్ వే ఐ కీప్ ఫుడ్ లవ్ అప్పుడు కదా అవునా అది అందుకే మన ఇండియన్ కిచెన్ స్టూడియోకి వచ్చారు ఆయన ఫుడ్ లవర్ కాబట్టి సో అది ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఆనియన్స్ వేసాం చిల్లీస్ వేసాం అండ్ కొంచెం జింజర్ పేస్ట్ వేసాం అలాగే ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కొంచెం దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టాం బాగా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే బ్రదర్ కొంచెం కరివేపాకు లీఫ్స్ ఉంది కదా కరివేపాకు అది వేసేద్దాం అది కూడా కొంచెం బాగా మిక్స్ అవుతుంది ఓకే కొత్తిమీర ఫైనల్ టచ్ ఇద్దాం సో విద్యార్థి సినిమా గురించి చెప్పండి విద్యార్థి యాక్చువల్గా మధు గారు అగైన్ ఇస్ లైక్ మై బ్రదర్ టు మీ కథ తెలీదు ఏమీ తెలీదు వితౌట్ స్టోరీ ఐ డూ ఐ అని ఫిల్మ్ చేశాను ఒకరోజు రాత్రి అంటే కథ మీకు స్టార్టింగ్లో నరేషన్ ఇచ్చిన ఆయనకు అన్ని గంటల నరేషన్ ఇన్ని గంటల నరేషన్ అసలు ఏం లేదా లేదు బ్రదర్ ఎందుకంటే మధు గారితో ఆల్రెడీ ఒక ఫిల్మ్ నేను ట్రావెల్ అయ్యాను ఆయనతో సో దా సినిమా వచ్చి దేవదాసి బట్ ఇట్స్ అ హెవీ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్ దాంట్లో లేడీ గెటప్ కూడా ఉంటుంది బట్ అది కొంచెం హెవీ బడ్జెట్ అవుతుందని మేము స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం అన్నమాట తీసుకున్నప్పుడు ఆయన గుంటూరు వెళ్ళిపోయి ఒక కథ రాసుకున్నారు అది ఇంకొక హీరో కనుక్కున్నారు బట్ ఒకరోజు రాత్రి ఒంటి గంట నరకు ఫోన్ చేసి సార్ నేను ఒక కథ అనుకుంటున్నాను అది మీరు అయితే యాప్ట్గా ఉంటారని చెప్పారు టీమ్ అంతా ఫైనల్ అయ్యాక అప్పుడు హీరోయిన్ గురించి చెప్పారు అనమాట సో లైక్ దాట్ అప్పుడే నేను లైన్ కనుక్కున్నా ఓకే సార్ లుక్ తెలియాలి కదా అంటే బికాజ్ ఐ వాంట్ డిఫరెంట్ లుక్ లాంగ్ హెయిర్ బియర్ అంతా పెట్టుకుని ఉన్నా సార్ ఇది అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కొంచెం ట్రిమ్ చేద్దామని చెప్పారు అనమాట అలా చేసిందే సినిమా సో ఆన్ స్పాట్ తెలియదు తన ముందే చిన్న లైన్ తెలుసు అప్పుడు ఈ డైలాగ్స్తో ఐ జస్ట్ కంటిన్యూడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ వెరీ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది కూడా మూవీ హీరోయిన్ గురించి యా హీరోయిన్ బన్నీ
టు నో కంటిన్యూ ఇన్ ది వర్క్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మంచి యాక్టర్స్ మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అమ్మాయి బ్రదర్ ఇప్పుడు ఇది చాలా బాగా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం టొమాటోస్ మిక్స్ చేద్దాం యా టొమాటో కొంచెం మిక్స్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది కొంచెం గ్రేవీలో వస్తుంది టొమాటో గ్రేవీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ఆ చాప్ చేసిన టొమాటోస్ దీంట్లో మిక్స్ చేసాం సో ఇది కొంచెం గ్రేవీగా అవుతుంది బ్రదర్ సో ఆ గ్రేవీ అయ్యే వరకు మనం కొంచెం చిన్న ఫ్లేమ్లో అది కుక్ అవుతూ ఉండాలి ఓ సో ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేద్దాం దీన్ని టమాటోలో ఉండే పల్పు అంతా బయటికి రావాలి మనకి బయటికి రావాలి బయటకు వస్తే కొంచెం అది ఆ జ్యూసీగా ఉంటుంది సో ఓకే సూపర్ గా వస్తుంది బ్రదర్ స్మెల్ తెలుస్తుంది కదా అదిరిపోతుంది ఇంకా పని రేయలేదు ఇంకా మనం అమేజింగ్ నాకు నాకు కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది డిష్ బాగుంది కలర్ఫుల్ గా గ్రీన్ రెడ్ ఇది బాగా కుక్ అయ్యేది ఇప్పుడు మనం పన్నీర్ యాడ్ చేద్దాం బ్రదర్ సో అచ్చా ఓకే ఇప్పుడు ఇలా వేస్తే ఆ టమాటో ఫ్లేవర్ మొత్తం పన్నీర్ లో పన్నీర్ కి యాడ్ అవుతుంది సో ఇది ఆ చిట్కా నేను అదే అనుకుంటున్నా ఏం రా పన్నీర్ ఉడకబెడతలేడినా అని లేస్తలేడు ఎట్లా ఎట్లా అయితే అంటే మనం ఏం చేస్తాం మంచి పన్నీర్ తినిపిస్తాడా అవి మంచి అనుకున్నా గానీ లేదు అట్లేం లేదానా బట్ ఆల్్రెడీ మనం సోక్ చేసాం బ్రదర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆల్్రెడీ సోక్ అయ్యింది పన్నీర్ ఓ సో అండ్ వీడిన లిటిల్ వాటర్ అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు పన్నీర్ వేసేసాం దీంట్లో ఓకే దీన్ని బాగా మిక్స్ చేద్దాం దీంట్లో పెట్టి ఓ ఫుల్ ఈ అరోమా అంతా దానికి మిక్స్ అవ్వాలి ఈ టొమాటో ఈ ఆనియన్స్ ఈ సో ప్రతిదీ మిక్స్ అవుతే ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఓకే యా బై ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాట్ ది బట్ ఆస్ చేస్నర్ మీరు అంతే బ్రదర్ ఇంట్లో చెప్పాను కదా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మన ఫ్రీ టైం లో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి మన కోసం చేసుకుంటాం సో అమ్మగారిని అడుగుతాను సో అలాగా బికాజ్ మై మామ్ ఇస్ లైక్ చాలా బాగా కుక్ చేస్తారు ఈస్ట్ గోదావరి కదా సో జనరల్ గా నాన్ వెజ్ అయినా వెజ్ అయినా బాగా కుక్ చేస్తారు అడుగుతాను సో అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఓకే సో ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో ఎప్పుడు కుక్ చేశారండి ఇఫ్ యు రిమెంబర్ మేబీ స్కూల్ చదివేటప్పుడు బ్రదర్ సో ఏదో చిన్న పాలు పెట్టుకున్నాను టీ పెట్టాను అలాంటివి కాకుండా పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ ఎప్పుడు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే వినోదంలో ప్రాపర్ అలా కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు నాకు ఓన్గా నేను ప్రిపేర్ చేసుకునేవాడిని లైక్ దాట్ బాగా కుక్ అవుతుంది బ్రదర్ ఇది అదే స్మెల్ పొగలు అవును నీట్గా కనిపిస్తాను అన్న ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇది ఫ్రైగా కూడా మనము టేస్ట్ చేయొచ్చు కొంచెం గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు మనకు వాటర్ ఉంది కదా పన్నీర్ మనం సోక్ చేసిన వాటర్ ఉంది కదా అది మిక్స్ చేసుకుందాం కొంచెం మనం ఫ్రైగా తిందాం అండి ఫ్రైగా తిందామా ఫ్రైగా ఓకే ఎనీథింగ్ ఫైన్ ఎందుకంటే సీ పన్నీర్ కర్రీ పన్నీర్ కర్రీ పనీర్ కర్రీ ప్రతి ఏడు ఇదే పనీర్ కర్రీ ఏ రెస్టారెంట్ పోయినా ఈ దాబాకు పోయినా పన్నీర్ ఫ్రై అందాం దీన్ని అంతే అల్టిమేట్ ఉంది కాబట్టి సో మనం ఫ్రై కింద మార్చేద్దాం అంటే అదే చెప్తున్నా కదా అల్టిమేట్ గా మన చాయిసే ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేస్తే గ్రేవీ అయిపోద్ది వాటర్ వద్దు మనం కొంచెం లైట్ గా ఆయిల్ వేసుకుంటే ఫ్రై అయిపోద్ది సో ఎవరింగ్ ఫ్రై చేసుకుంటాం అంతే సింపుల్ ఓకే సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ విద్యార్థి అండి యా బ్రదర్ సో హౌ వాస్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ వర్కింగ్ అండి సూపర్ బ్రదర్ సో అన్ఎక్స్‌పెక్టెడ్ గా మూవీ లోకి వెళ్ళినట్టు మూవీ కూడా నలభై రోజుల్లో నాన్ స్టాప్ సింగిల్ షెడ్యూల్ చేసాం ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ వెరీ న్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ బట్ వాళ్ళు సినిమాని తీసుకున్న విధం నెక్స్ట్ లెవెల్లో చేశారు ఎక్కడ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టడానికి వెనబడలేదు అలాగే మధు గారు సో వండర్ఫుల్ మేకింగ్ చేశారు ఏదో తనుకున్నారు అదే చేశారు సో ఇప్పుడు నేను డబ్బింగ్ చెప్పాక నేను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మంచి సినిమా చేసామన్న ఒక చూసాక సో బికాస్ డబ్బింగ్ చూసి చెప్పేటప్పుడు మనకు అర్థమైపోద్ది సినిమా సో వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ చాలా వరకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు ఇన్నే రిలీజ్ అయింది కాబట్టి చాలా మంది అన్ని ఏరియా నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు సో తొందరగా సక్సెస్ టూర్ మీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ బికాజ్ ప్రతి ఒక్కరు అన్న మేము ప్రమోషన్ టూర్కి వెళ్ళాము కొన్ని ప్లేసెస్ మిస్ అయ్యాం అన్నమాట సో దాన్ని మనము సక్సెస్ టూర్లో కవర్ చేసే అది కవర్ చేసేద్దాం సో అందుకని అందరూ చాలా వరకు ఫోన్ చేసి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు మూవీ చాలా బాగుంది మాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి దట్స్ ఇట్ బ్రదర్ సో షూటింగ్లో టఫ్గా ఫీల్ అయిన షాట్ ఏదైనా ఉందా టఫ్గా ఫీల్ అయిన షాట్ అంటే బ్రదర్ మీరు చూస్తుంటారు అక్కడ కొండిబీడు అన్న ప్రాంతంలో ఒక చేజ్ ఉంటుంది బ్రదర్ సో వెనకాల జీప్ నుంచి ఒక రబడీ గ్యాంగ్ దాంట్లో హీరో హీరోయిన్ నేను మిత్రం ఆ బైక్ జోని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట ఆ రోడ్ ఏమో ఆ జిగ్జాగ్ రోడ్ కొండపైకి వెళ్తుంది అది రెండు కెమెరాలు అండ్ ఫ్లై క్యాంప్ పెట్టేసి షాట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది అన్నమాట ఎక్కడ బ్రేక్ ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి అలా నేను డ్రైవ్
చివరి కొంచెం మిస్ ఉంటే లోయలో పడిపోయే వాళ్ళని అప్పుడు కరెక్ట్గా బైక్ నల్ల తిప్పి ఒక రాడు దేవుడు దేవుల రాడ్ వచ్చింది ఎవ్రీ వన్ గాట్ షాక్ హీరోయిన్ మదర్ అయితే చాలా భయపడ్డారు బట్ ఎనీవే ఎవరికి ఏం అవ్వలేదు అది కొంచెం రిస్కీ షాట్ దాని తర్వాత ఆ కబడ్డీ ఆ రేన్ ఎఫెక్ట్లో కబడ్డీ ఉంది కదా బ్రదర్ అది బికాజ్ చాలా వరకు రియల్ కబడ్డీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు దాంట్లో అండ్ సేమ్ టైమ్ యూనో రియల్ కబడ్డీ ప్లేయర్స్ అండ్ ఫైటర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు నేను చాలా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కబడ్డీ ఆడాను ఆమె స్కూల్ అండర్ ఫోర్టీన్ కబడ్డీ ఆడాను బ్రదర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ గ్యాప్ మళ్ళీ కబడ్డీ చేయటం ఆ రేన్ ఎఫెక్ట్లో మళ్ళీ అది ఎంతో రిస్కీగా ఆ రేన్లో చేయటం అంత కింద పడటం డబ్బులు తగ్గటం ఆ టైంలో మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం బట్ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏమైందంటే అవుట్పుట్ మానిటర్ చూసాక ఏమైందంటే వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో మూవీ పరంగా చాలా బాగా వచ్చింది ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కానివ్వండి అవన్నీ బ్రదర్ మనం ఇప్పుడు దీనికి వస్తే కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయింది చూడండి మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది లైట్గా ఫ్రై అయింది బ్రౌన్ టచ్ వచ్చింది కదా మంచి చెప్పుకున్నావా చిన్నగా చెప్తా మంచి చెప్పా కదా చూడ్డానికి అయితే కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తా ఉంది అదే చెప్పాను కదా బ్రదర్ గ్రేవీ అయినా గ్రేవీ చేసేసుకోవచ్చు బట్ దీన్ని మీరు అది ఫ్రై అడిగారు కాబట్టి ఫ్రైగా మార్చేసాం దీన్ని ఫ్రై అంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామండి బ్రదర్ సో ఇప్పుడు ఈ జీడిపప్పు ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసిన బ్రౌన్ జీడిపప్పు దీంట్లో కలిపేద్దాం ఓకేనా ఇది మజా టాపింగ్ అంటర్ దీన్ని ఆ టాపింగ్ తోనే డిష్ కి మజా ఆల్్రెడీ మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ లో మనకి ఆ క్రిస్పీ ఉంటది బ్రదర్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద క్రిస్పీ ఆ టేస్ట్ అంతా బాగా మిక్స్ అయి ఉంటది సో ఇప్పుడు ఇది బాగా కుక్ అవుతుంది ఒక 5 నిమిషాలు ఉంచుదాం బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం టేస్ట్ చూద్దాం లైట్ గా పన్నీర్ కుక్ అయ్యిందా ఆ సాల్ట్ అండ్ యూనో ఆ మిర్చి అంత కరెక్ట్ గా ఉందని చూద్దాం మీరే చూడండి ఏ మనం డైరెక్ట్ ఒకటే సారి అవునా నేనే చూస్తా అప్పుడు రెండోసారి మూడోసారి మనం కొండం ఓకే నేను చూస్తాం బ్రదర్ జారత్త హీరో అన్నా నువ్వు మళ్ళా నలుగురు హీరోయిన్ లో తన సినిమాలు చేయాలి నువ్వు ఏమన్నా అయింది అనుకో చేయికి మూతికి జాగ్రత్త అదే ఊదుకుంటా అదే చెప్తున్నా రే చేయ గాల్తలే లే లే హీరో అన్నా కిషన్ రిస్క్ షాట్ ఎన్న చేయాలి ఇదే ఉంది హా ఏం లేదు బ్రదర్ ఆ రోమ్ అంతా కరెక్ట్ మిక్స్ అయ్యిందా దాని తర్వాత ఆ స్పైసెస్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని చూసుకుందాం లేదంటే మనం కొంచెం ఏదైనా యాడ్ చేసుకుందాం ఐ టేస్ట్ ఇట్ ఓకే యమ్మి ఎలా మీరు తిని చెప్తారు కదా చూద్దాం ఆయన డిష్ ఆయన ఎమ్మిగానే ఉంటది అది ఎమ్మి ఉందా చి యాక్ట్ మమ్మీ లా ఉందా నేను తిని చెప్తా ఓకే బ్రదర్ ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేసేసాం బాగా కుక్ అయిపోయింది ఫ్రై వచ్చింది ఇప్పుడు ఫైనల్ టచ్ ఏం చేద్దాం అంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం ఓకే యా జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే బ్రదర్ ఆ బ్యూటీ కోసం కుక్ అయ్యాక కొత్తిమీర పైన చల్లుతారు పైన చల్లుతారు బట్ నాకేంటంటే అది దాంట్లో కుక్ అయింది అనుకో ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటది అనే ఒక నమ్మకం ఆ ఫ్లేవర్ కూడా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అవును బ్రదర్ అవును సో దట్ ఇస్ బాట్ బ్రదర్ అది ఆ రిస్కీ షార్ట్స్ కబడ్డీ అండ్ ఇంకోటి ఏమో ఒక మాస్క్ ఫైట్ ఒకటి ఉంటుంది సినిమాలో ఐదు ఫైట్లు బ్రదర్ ప్రతిదీ రిస్కీ షార్ట్సే అవన్నీ చేశాను మూవీ ఈరోజు మంచి సక్సెస్ అయింది అండ్ నాకు చిన్న గ్యాప్ తర్వాత సినిమా మా ప్రమోట్ అవుతుంది సో తప్పకుండా సక్సెస్ స్టోర్ కూడా మీరు రాక్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా నేను కూడా థ్యాంక్ యూ సినిమా కూడా ఎట్లా హిట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో మన డిష్ రెడీ అయిపోయిందా సూపర్ గా రెడీ అయింది అల్టిమేట్ గా రెడీ అయింది మీరు తిని చెప్పండి దాని తర్వాత ఇది బాగుందా బాగాలేదని చెప్పండి మన ఆడియన్స్ అయితే కన్విన్స్ చేయండి తిని మీరే చెప్పాలి ఆడియన్స్ కి నేను కూడా చాలా మంచినే కుక్ అయినట్టుంది యా బాగా బా కుక్ అయింది బ్రదర్ మంచినే వండిడు మన పేట్ లోకి తీద్దాం బ్రదర్ ఇప్పుడు అల్టిమేట్ గా పన్నీర్ కుక్ చేసిన ముక్కల కంటే కూడా నాకు పన్నీర్ గ్రిల్ చేసిన ముక్కల్లా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అదే చెప్తాం కదా బ్రదర్ వి మేడ్ ఇట్ మన కుకింగ్ ప్రాసెస్ లో గ్రేవీ కన్నా వి మేడ్ ఇట్ ఫ్రై చేసాం కదా లాస్ట్ మినిట్ లో సో అదే బ్రదర్ అన్ని మన చేతిలో ఉన్నాయి ఐడియా అంటే ఐడియాలజీ ఇది బ్రదర్ పన్నీర్ కాజు ఫ్రై సో మొత్తానికి అయితే పన్నీర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది సో చైతన్ గారు ఉండారు చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ కలర్ఫుల్గా ఉంది డిష్ తెలుసు కదా మీకు ఫుడ్ ఎంత తింటాం మనం ఫస్ట్ కళ్ళతో తింటాం ఎస్ కళ్ళు సాటిస్ఫై అయితేనే కడుపు సాటిస్ఫై అవుతుంది కాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అది సో మొత్తానికి అయితే బాగా కుక్ అయిందండి ఇది గ్రిల్ చేసినట్టే ఉంది బేసికల్ పాన్ ఫ్రై లాగా లేదు బికాస్ మీకు సోక్ చేస్తాం కదా మనం వాటర్లో దట్ ద రీజన్ దీంతో పాటు నేను ఏం చేస్తానంటే లైట్గా చిన్న జీడిపప్పు మొక్క యా దాంతో పాటు పన్నీరు
నిన్ను కొట్టేటోడే లేడు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ కంగ్రాచులేషన్స్ సూపర్ ఫుడ్ అండి నువ్వు మజా అంటే మజా వచ్చింది సో చూసారా పైనుంచి బ్రౌన్ లేర్ అయితే ఉందో ఇది ఇలా కుక్ అయితే పన్నీర్ని తిన్నప్పుడు ఆహా అనిపిస్తుంది ఇట్లా కాకుండే దండగా పచ్చివాసన వస్తుంది ఇందులో ఎక్కువ నీకు హడావిడిగా పెట్టే మసాలాలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఏం లేవు నీట్గా ఉంది పన్నీర్ కర్రీ అనగానే పన్నీర్ కాజు కర్రీ అనగానే అమ్మో ఇంట్లో ఏమేమి వేస్తాడో ఈ కాకా అని చెప్పి మీ అందరూ పరిచయం అయింటారు తిన్నాక ఇట్లా కడుపులా అని చెప్పి కానీ చేతన్ సూపర్ అంటే సూపర్ అండి ఇల్లు నాకైతే మొదలు వచ్చింది చూడండి బ్రో థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సినిమాలాగే ఇల్లు రిచ్ కూడా హిట్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ టూ గుడ్ మజా వచ్చింది సో దీంతోపాటు సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి నథింగ్ బ్రదర్ నెక్స్ట్ వచ్చి కళ్యాణి గారు మీకు తెలుసు ఉంటుంది దౌన్ వాళ్ళు తీసుకుపడ్డారు కబడ్డీ కబడ్డీ పందెం యాక్టర్స్గా చేసిన కళ్యాణి గారు ప్రొడక్షన్ అండ్ డైరెక్షన్ చేశారు ఆ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు అయిపోయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది అది పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అండ్ దాని తర్వాత వెట్టిన భరణ్ గారు మొన్న విడుదల రిలీజ్ అయిన వాళ్ళ టీమ్తో చేశాను తమిళ్ బైలంగుల్ ఫిల్మ్ అది తమిళ్లో వల్లు అని సినిమా పేరు తెలుగు ఇంకా టైటిల్ అనుకోలేదు ఆ సినిమా అయిపోయింది డబ్బింగ్ చెప్తున్నా నెక్స్ట్ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ మన జెంటిల్మెన్ టూ మీకు మనం చిన్నప్పుడు చూస్తుంటాం జెంటిల్మెన్ ప్రేమదేశం రక్షగన్ అది రక్షకుడు బోల్డ్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడే పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ చేశారు సార్ దాం డూయింగ్ ఎ లీడ్ బ్రదర్ జెంటిల్మెన్ టూకి ఓ వా వా అది జరుగుతుంది ఒక పక్కన నా ఓన్ ప్రాజెక్ట్ సింగిల్ యాక్టర్ ప్లేయింగ్ ట్వెల్వ్ రోల్స్ అన్నమాట ఫ్రీడమ్ ఫైట్ సంబంధించింది ఓహో దశావతారం తర్వాత ఇది డజన్ అవతారం యాక్చువల్లీ బ్రదర్ సార్ అది దశావతారం ఇస్ లైక్ యూనో దట్ ఈస్ ఎపిక్ అది బ్లాగ్ మన లెజెండరీ యాక్టర్ కమల్ సార్ కంపారిజన్ లేదు బట్ ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను సార్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే తెలుగు చిరంజీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళ సినిమాలు చూసి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్పైర్ అయ్యాం సో దాంట్లో ట్వెల్వ్ లుక్స్ ఆల్ ఫ్రీడమ్ ఫైట్కి సంబంధించింది అది జరుగుతుంది బ్రదర్ వర్క్ సూపర్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ బేసికల్లీ రెండు లాంగ్వేజ్ల అలా బాగా బిజీ ఉన్న చేతన్ మన ఇంజిన్ కిచెన్ స్టూడియోకి వచ్చి ఇంత మంచి రెసిపీ వండి మన అందరికీ తినిపించింది అంటే టూ గుడ్ అంటే టూ గుడ్ ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ మై షో యాక్చువల్లీ ప్లస్ షో అండ్ నాకు చాలా రోజుల తర్వాత వండాను సో ఐమ్ టోటలీ డౌట్ ఉంది మా విద్యార్థి సినిమా ఎంతో ఇష్టంతో కష్టపడి ప్రేమతో చేసిన సినిమా చాలా పెద్ద నేమ్ వచ్చింది అప్రిషియేషన్ వస్తుంది చాలా మందికి నచ్చింది చాలా మంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు సో చూడండి వాళ్ళు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి సో చూసారు కదండి ఇది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో ఇంకొక గెస్ట్ ఇంకొక రెసిపీ మళ్ళీ నేను ముందుకు వస్తాను అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ్ చెక్ బాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్